ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ വേണം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മൈദ ഇത് ഒരു കിലോ ആണ് ഒരു കിലോയുടെ മൈദയാണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് പാല് കോഴിമുട്ട എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദ നമ്മളിതിന് ആറ് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കപ്പാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ മൈദ വാങ്ങിയിട്ട് അതിലൊരു നൂറ് ഗ്രാം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് ലെയർ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ആറ് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒരു രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതെനിക്ക് കറക്റ്റാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലതായി പൊറാട്ടയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ടയിൽ ഒരിക്കലും അപ്പസോഡ ചേർക്കണ്ട അപ്പസോഡയുടെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ അവർ അപ്പസോഡ ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് പൊക്കാരൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പസോഡ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പൊറോട്ട തന്നെ കിട്ടും അപ്പസോഡ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ ഹോട്ടലുകളിൽ കിട്ടുന്ന പൊറാട്ട വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആറ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഈ കപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ ഗ്രാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൈദ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണ് ആറ് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏകദേശം ഈ മൈദയാണ് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ലെയർ ആക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ട പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഇനി വേണ്ടത് രണ്ടേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാല് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ 
ഈ മുട്ട പഞ്ചസാര ഉപ്പ് നന്നായി മിക്സ് ആവണം കട്ട കെട്ടരുത് നന്നായി മിക്സ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ മൈദയുടെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അളവ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പാലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറാട്ടത്ത് നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ പാലുണ്ടെങ്കിൽ പാല് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഈ ഇനി മുട്ടയും ഈ മുട്ടയും മൈദയും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുഴക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈദ സെറ്റായിരിക്കും അപ്പൊ നല്ല അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പാല് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴക്കണം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയിട്ട് ഇനി കുറച്ചിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെയ്യരുത് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്ലോ ആക്കരുത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഈ സമയം നിങ്ങൾ വേറെ എവിടുക്കും പോകരുത് ഈ തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കയ്യിൻ്റെ ഈ എൽ വിരല് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ എണ്ണ നമ്മൾ കയ്യിൻ്റെ രണ്ട് കയ്യിലും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഓരോ മൈദയുടെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൈദയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാല് കറക്റ്റാണ് പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പാട് ഒരു അഞ്ഞൂ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 
ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഈ മൈദയും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടക്കും ഒക്കെ കുഴക്കുന്ന മിക്സർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എട്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മേടിച്ചാൽ മതി ആ മിക്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം എത്രയും നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നുവോ അത്രയും നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആറ് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഈ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ കറക്റ്റാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര തി കട്ടിയായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂട്ടരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ട ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല കുഴച്ച് കുഴച്ച് റെഡി ആക്കണം കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ മേ മുകളിലൂടെ കാക്കിയിട്ട് തന്നെ കുഴക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുക്കളയിലുള്ള തിന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ മൈദയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നന്നായി എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായി കുഴക്കുക ഈ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെച്ച് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി തന്നെ കുഴയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് കുഴയ്ക്കുക മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പൊറോട്ടയുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഴയാണ് കുഴ ശരിയായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ശരിയാവുള്ളൂ അവിടെ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരരുത് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ആവണം ഒരിക്കലും സ്ലോ ആവരുത് One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും മാവ് ഡ്രൈ ആവാൻ നിൽക്കരുത് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ എണ്ണ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ കരുതി വെക്കണം ആ ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എണ്ണ ഒന്നും എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ടൈം കിട്ടില്ല ഒരു മൂന്നാല് പൊറോട്ട ഡിസി മെത്തേഡിലായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് തവണ ഒക്കെ കുഴയ്ക്കാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മാക്സിമം കുഴയ്ക്കണം അവിടെ കുറവ് വരാൻ പാടില്ല കുഴച്ച് കുഴച്ച് നമ്മൾ മാവിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് Eighty-eight, 
ninety seven, ninety eight, ninety nine, hundred. Ning and eh, Nanu Chelapanian in Kukaikans, Hadikin, Lingi, can and help in Ulikar, upon Yanu and Yuru at the Koishit, Nan and Ningalka the Kanchitara. Panyane, Mava, and Yuru Tavana Koishit, Edith Tinder, Niani, Dingane, Ella Bagatungane, Dingana Shape Parkit. Tarring and a end of the Vitil, Nana Vekiana, eating and a random manicure vacunund, a pair and a number of four autumn and a soft tie area, the Ninga Vericulum, Corona Same Vecker, meaning a Catri Same, Elan and the Gionera Manicure and Gilum Vecana, Yanipother and this is a sunflower oil. 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 This is a sunflower Sunflower oil and an annual do be a chiricuna day. A tuna leather, sunflower oil and a village and a column for a tunda can. Niamukudari under manicure, restish a yam vecanum. Need under manicurnishation and Ningalka canchitera. Upon and under manicurnishation, Mavu Bola can vendi a decurner. Upper in the Mogalami Tuni Matitia. In the center light on the cutty and then in a chain and then a chalet bola can corchel of the new anditana and the thing and ये वाले तो गाये ले दो बच्चे इधर ने लल्ला बागों इंगाने कारेक्ट आकी कोड करना कारेक्ट आकी तो इंगाने वेरुंबा ये एक्सेस वेरुंना बागों इंगाने उल्लू लोटा आकिया सलाई तूला Oreo bola kite, dinda mogulu, namalu korsche, and natadavi kodukanam. Sell it to the sun. In this is a little bit of a shape. This is a little bit of a shape. This is a little bit of a shape. This is a little bit of a Corchualia, Bolan, and Tiricuna, meaning a little bit of Shatin and Ditan, Edkun and Dengile, the Cheria Bolder Talum Corpella Angana Oro Bolo numbering in a Akiad Kana Ella Kaingana in a shape in a Ningal Chainling excessive in the Bagun and a Corpella. In it, Nana Kitten, a little shape, Paki Edgar Mogul and Nathan Sudaka Nani Vidag, they show you umber the bowl of Kaita and Edkuna then in an amal hotel, a girl of Kavari, while he a bowl at the time the center he reached a unund.
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരാതെ നോക്കണം നമ്മൾ ബോൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് തടവണം അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊട്ടി പോവും അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ ഒമ്പത് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാതിന്റെ മുകളിലും എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എല്ലാ ബോളിന്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ എണ്ണ നന്നായി തടവി കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതില്ല എങ്കിൽ പാം ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ശേഷം ഒരു തുണി നനച്ച തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോളൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോവും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഈ തുണി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ബോളിൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും വെക്കണം അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊറോട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ചെറിയ ബോള് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം പക്ഷെ അത് വളരെ ചെറിയ പൊറോട്ട ആയിരിക്കും ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വീശി അടിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ബോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് പരത്തുകയാണ് കട്ടിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ പരത്തണം ഏകദേശം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ശേഷം മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വീശിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതടിക്കുമ്പോഴും കൈയുടെ വിരൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം വലത് കൈൻ്റെ ഈ നാല് വിരൽ മുകളിലും തള്ള വിരൽ താഴെയും ഈ കൈൻ്റെ മൂന്ന് വിരൽ താഴെയും ഈ രണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം വീശാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം അടിക്കും തോറും കൈയ്യിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പിടിക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം മാറ്റുമ്പോഴും കൈ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പിടിക്കുക അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കനുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊയൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു കുറച്ച് പൊടിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പൊടി മതി ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മതി നമ്മൾ ഈ ലെയർ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ലെയറുകളൊന്നും പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലെയർ ആക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ അതാത് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ശേഷം നന്നായി നന്നായി വലിച്ച് നീട്ടാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം 
ഈ കൈ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏത് ഭാഗമാണ് നല്ലത് നോക്കി എൻ്റെ ഈ ഭാഗമാണ് ക്ലിയർ ആയി വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇത് ാണ് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ബോള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെയറാക്കി വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഇത് കൈ വെച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സെൻ്റർ പോവാതെ നോക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പൊറോട്ട പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തട്ടിയിലൊക്കെ സൈഡിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എണ്ണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊറോട്ട കഴിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓരോ ഈ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വേവട്ടെ കല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ താഴെ ഭാഗം വേവട്ടെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊറോട്ട നന്നായി എന്തി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ 
നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കല്ല് ചൂടായത് കണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവണുണ്ട് നമുക്കിത് വീശിയെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് നന്നായി നന്നായി അടിക്കുക കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും ായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഹാർഡാവും പൊറോട്ടയും കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലിട്ട് വന്നിരിക്കയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെയും ചിക്കൻ കറിയുടെയും വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ വേണം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇൻഷാ ഉള്ള കുറച്ച് സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതുപോലെ കുറച്ച് മ മധുരമുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് അസ്സല